Красиво, и я вам все покажу. Посреди океана разломалась плита. И этот остров находится под охраной ЮНЕСКО. Найт, смотри, какая красота. Ну, посмотри. Вот это кадр. Потрясное место. Пока еще ни одного быдлана не встретили. Вот. Ты из деревни, Настя. Че, куда идем? На мангровые заросли. Тайт, help me. А, ребята, всем привет. Мы находимся на острове Камамото и приехали в театр. Ребят, это традиционный японский театр, и таким образом проходит шоу. Ты здесь точно так же заходишь в босико, вместо кресел, как это сделано у нас, здесь татами. Ты на татами садишься и смотришь шоу. Вот такие вот скромные декорации сзади нас. И сейчас мы посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, это у них называется гримерки, наверное, где их одевают, прихорашивают. Вот так все просто. А здесь мы смотрим, как сцена выглядит снизу. Ну, я хочу сказать, что пожарная безопасность на нуле. Просто огромное количество проводов. Вот так вот валяется среди дерева. Просто трэш. Но это древний театр, это классика. Я думаю, что, скорее всего, это связано именно с этим. То есть они сохранили полностью старую свою культуру вот здесь. пытались понять. Это был один и тот же танец под одну и ту же музыку. Примерно сначала они по часовой стрелке крутились, потом против часовой. Одни и те же движения. Одни и те же движения, да. Я, конечно, понимаю, что это культура, что это достаточно такая сложная тема, но им очень тяжело конкурировать с современными постановками, с современными театрами. Возможно, конечно, кто-то разбирается в японской культуре и напишите нам в комментах, что не так. Может быть, это просто какой-то старинный театр, он интересен людям. Я второй раз бы не пошел вообще ни, ни под каким предлогом туда. Смотри, это японские штучки, мне волосы закалываешь. Ну, знаешь, когда вот как в школе, когда волосы мешают, карандашом закалываешь. Да такими. Только у меня не всегда ломались. А карандашом не хочешь? Нет, я всегда попала такие штучки пластиковые, они всегда ломались. А здесь они, видишь, какие железные. Давай карандашом все-таки. Нет, давай такими красиво, смотри. Ну давай, красиво. бери. Ужин. У меня утка. При этом холодец, походу. А у Насти? Хотя холодец из утки, а у меня что-то нереальное. Это яйцо пашот. И сверху а, сливочный сыр расплавленный. Это... Я сейчас попробую вот, сливочный сыр, у меня просто все не потекли. Я не ем белый хлеб, но здесь я вынуждена его съесть. Без вариантов просто. Без вариантов. Офигеть. Я сначала еще ломался, брать утку не брать. Это нереально. А у меня фуагра, короче. Это сумасшествие какое-то. И подкопченные кусочки утки. Обалдеть. Ребят, я съел утку и нам принесли это махи-махи филе. Это говядина. Ну, махи-махи в кунжуте, это, конечно, бомба. Увидимся завтра, через несколько секунд. Ребята, этот остров называется Якушима, и у нас сейчас будет пятичасовая очень крутая прогулка по лесу. Здесь нереально красиво, и я вам все покажу.
Сидит рыбак. Пока все собираются в автобус, я решил проверить, что же он поймал. Hello. Ежи. Ну и живые. Вот тоже мелкая какая-то рыба, я не особо вижу, правда. Знаете, какая краснота. Здесь очень прозрачная вода, в отличие от тех мест в Японии, где мы были. Это, пожалуй, первая чистая вода. Мне вот интересно, как они их туда закидывают. Айфоны бывают в неделю по три раза, и тогда они а, никуда не ходят, не работают и пьют всякое, сидят по 3-4 дня, потому что нет электричества. И этот остров находится под охраной ЮНЕСКО. Это вулканический остров. Много-много лет назад посреди океана разломалась плита и начал извергаться вулкан. И потом все это заросло вот такой вот за много лет красотой. Ехать сюда достаточно далеко и по очень страшной дороге. Киньте, какие корни огромные. Здесь нет рыбы, потому что вода очень чистая и рыбе нечего есть просто. Вау, здесь есть Сидор. Короче, ему тысяча лет этому Сидору. Офигеть, конечно. Вот это я понимаю, делится. Это камелия. Она очень приятная на ощупь и холодная. Красивая дерево. Настя, смотри, какая красота. Ну посмотри. Я кайфую. А Ради этого все, все страхи стоит перечеркнуть. А, офигенно, да. Красивый маршрут. Я не знаю, с чем можно сравнить. С шантарами, с э, шумаком. Вот из российского более-менее что-то похожее. Но при этом очень классно. Вот как можно было так живописно завалить бренами, обрасти мхом. Я не знаю, хочется поэтом стать или писателем, или художником. Когда в таких местах находишься. Природа придумала ручку из корней специально, чтобы люди спокойненько шли по таким вот камням. За возможность в таком месте половить рыбу можно многое отдать. Вау, камень покупал, смотри. Ага. Застрял. Да, лес здесь потрясный. Идешь по лестницам, кайфуешь. Чтобы качать ноги, нужно через одну ступеньку. Хоп, хоп, хоп. Если она ниже вашего уровня головы, что вы можете удариться. Делают вот так. Учитесь. Кто обустраивает парки везде? Внимание, вы можете споткнуться, упасть, расломать ногу, разбить лицо. Каждая дощечка выгрывана, видите, специально прорезана пилой, чтобы скользко не было. И дощечка такая. Идем сейчас разговариваем, куда дальше этот корабль идет. Он идет э, на Филиппины, а дальше корабль идет по Пауновой Гвинее. И он как раз будет проходить те места, где сын Рокфеллера погиб. Есть такая версия, что его съели. По Пауновой Гвинее как раз славится тем, что там очень много племен, которые раньше ели людей.
Да ладно. Они что, ручные? Идет, не боится, представляешь? Кому никто не угрожает. Вот это кадр. <смех> Реально хороший бизнес. Э, брать деньги за вход, оборудовать здесь все. Почему нет? В России, конечно же, все будут пытаться сюда проникнуть без денег. Вот. Но попытаться все-таки можно. Мы, к сожалению, не приучены за все платить. Ну и многие скажут, типа, что за фигня, почему я должен за то, что я гуляю, платить. Но просто делать не все платное, а именно, например, вот где такие мостики пройти. То есть хочешь бесплатно, иди вот там лезь, не вопрос. Хочешь по мосту, нужно заплатить. Ну и по маршруту, который оборудован. Соответственно, можно в очень красивых местах делать рабочие места, создавать какие-то магазинчики, поделочки. То есть и для местных это хорошо, и для туристов, и привлекать иностранцев. Они, думаю, с удовольствием будут приезжать. Excuse me, ma'am. Uh, what's the name of this bus? It is Toyota? No? I don't know, but let me see. My, ah. Isuzu. 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 Japanese. Okay. Erga. Thank you. Ничего. Аригато. Причено кормить обезьян, потому что как только вы начинаете их кормить, обезьяны понимают, что вы еда и атакуют вас. Это как напали и пытаются вас все забрать. В общем, становится абсолютно неадекватным. Самое время и место выпить красного вина. Потрясное место. Этому острову вообще 40 миллионов лет. Многовековые кедры растут. Бай-бай! Японцы классные. Вот. Машистые. Очень доброжелательные, культурные, воспитанные люди. Прям вот за них не стыдно, реально. Пока еще ни одного быдлана не встретили. Сейчас ветра вообще практически нет, полный штиль. И за счет этого штиля, вот этих гор, облаков, Дается такая атмосфера вот, сказочная. Что классно в таких круизах учить английский язык, потому что а, никто практически не говорит на русском, все говорят на английском. И а, они стараются, помогают, когда делаешь ошибки, они тебе учат новые слова, тебе рассказывают. Это так прикольно. И они так мило это делают. Для них это прям, видишь, что для них это удовольствие. Их это не напрягает, что ты плохо говоришь. А, и поэтому вот Настя сейчас спокойно а, стоит, общается с американцами. И... Раньше у нее был барьер психологический, типа, ну, это плохо, плохая грамматика, мало слов знаю. А сейчас она с таким рвением прям изучает и практически вообще не боится с кем-то заговорить. В общем, мы пришли на новый остров Ошима Айланд. Смотри, иди сюда. Это означает зарядка. То есть ты берешь, кладешь так телефон, и он заряжается. What? Он, видишь, зарядка идет. Офигеть! Офигеть! Это так просто! Сейчас мне сейчас скажут, она задолбался своими, офигенно. Но это мой сленг, я современная молодежь, я не строю... Да ты из деревни, Настя. Нет, дело в том, что э, ребятам нравятся как бы э, некоторые персонажи, которые делают так. Да. Да. Я умею так делать, поверьте. Единственный остров, на котором у нас просили паспорта. То есть ты обязан его все время с собой носить, но обычно никогда не проверяли. И мой рюкзак проверили. То есть я даже не понял, с чем это связано. Говорит, такие правила. Вот на этом острове нужно проверять при выходе рюкзаки. Настя тоже все проверили. Че, куда идем? На мангровые заросли. Нам пока.
показывают, какие здесь есть опасности. И самое страшное – это змеи, потому что крокодилов здесь нету. Для них очень холодный климат, а вот змей вполне можно. Вот это змея называется Хабов. Сейчас выбор предстоит взять две лодки, два, две каноэ или, или в одной ехать. Настя говорит, поехали в одной. Мы с ней уже были в Мальдивах в одной. Вы, знаете, разосрались так, что просто разругались очень жестко. Как они там обучаются, я поплыл. Water. Do you have water? Maybe beer? No. No? I'm tired. Help me. Let's go. Okay. Oh, guys, who tight? Uh, take this. Ты прибыла, она? Ничего не пришло. Понравилось? Да. Ноги, ноги, ноги. Атрофировались. Аквариум с рыбами. Что это за рыба, интересно? Мелочь какая-то. Ну, аквариум оформлен классно. Как наш хариус, наверное. Рыба, которая здесь водится. В море. Или с удовольствием. Короче, нет, просто Саша, просто смотрите, человек затарился. Мы очень любим вот такие бобы мохнатые. Их потом в кипятке обмакиваешь, обвариваешь, и они очень мягкие получаются. Ну, их в Америке и в Японии везде. Я вам показывал уже видео. И мы нашли и перчик из Барселоны. Который мы в Барсе ели на гриле. Мадын Джапан, Настя. У нас тоже хороший. Или, может быть, они радиоактивные. И типа, давай. Может быть, ты стопудово напишешь, что они радиоактивны. Тихонечко сейчас будем от, отходить. И самый прикол, что сейчас капитан э, передал по радио, что ветер меняется очень сильно с, с северного на южный или с западного на восточный, я так точно не, не помню. Волна будет больше двух метров. До свидания! Завтра еще одна остановка в Японии. Потом целые сутки мы переходим на Филиппины. И начинается круиз по Филиппинам. Ребят, у нас сегодня волна я я очень большая. Три метра. Корабль просто я подпрыгивает. Если посмотреть за окно, то лучше сюда не выглядывать вообще. Потому что там все просто пена белая. Моряк, моряк, пошли а ужинать. Как я должен это сделать? Сашу качает Вы жестко писать? вообще. Привет. Смотрите на него. Он не, он не может до ужина дойти. Эй, ты же моряк. В общем-то, я не боюсь, а Саша боится. Говорит, Лайс, давай останемся на этом острове. Я не готов. На самом деле, сегодня ночью... Настя, я еще Дрейка прошел. Да Раньше серьгу давали за то, что Дрейка проходил. 